আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সবাইকে সকালবেলা এক গুচ্ছ কুমড়ো ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক ভালো আছি এটা ছিল আমার বুধবারের সকালবেলার ভিডিও বুধবার সকালবেলা আসলে আমরা আমি তোর দুজন মিলে হাঁটতে বের হয়েছিলাম তো ডাক্তার কিন্তু আমাদের দুজনকে হাঁটতে বলেছে আমার ডাক্তার আমাকে বলেছে আর ওর ডাক্তার ওকে বলেছে কারণ সুস্থ থাকতে হলে নিজেদের ওয়েট নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তো এর জন্য হাঁটতে বের হয়েছিলাম স্টার্ট করেছি গতকাল থেকে তো হাঁটতে হাঁটতে দেখি যে রাস্তার পাশে ব্যানে করে এরকম কুমড়ো ফুল ও বিভিন্ন ধরনের সবজি নিয়ে দোকানদার বসে আছে তো আমি আসলে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারিনি একটু কিনে নিয়ে আসলাম আর ভাবলাম যেহেতু প্রতিদিনই তো বের হব কিছু না কিছু প্রতিদিন নিয়ে আসতে পারবো এই জন্য বেশি আর নিয়ে আসিনি শুধু আজকের মতো অল্প কিছু কিনে নিয়ে আসলাম তো আমি আজকে কুমড়ো ফুলের ভাজিটা কিভাবে করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ফুলটা দুইভাবে ভাজি করা যায় একটা হচ্ছে ছোটো ছোটো করে কেটে ডিম দিয়ে আর এটা হচ্ছে ডিমের বেটার গুলিয়ে ওর ভিতরে ফুলটা চুবিয়ে আস্তে আস্তে করে ভাজি করা তো দুইটা আইটেমই কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর আজকে কিন্তু আমি এই কুমড়ো ফুলের যে ছোটো ছোটো করে কেটে ভাজি করা ঝুড়ি ভাজা বলে এই টাইপে ভাজি করব আর এই কুমড়ো ফুলের সাথে কিন্তু আমি মুলা শাক সহ মুলা কিনেছি কারণ শাকগুলো দেখে আমার খুবই ভালো লাগছিল আর মুলাটাও অনেক চকচকে তো আমি ভাবলাম যে শাকটা ভাজি করে খাওয়া যাবে আর মুলাটা রান্না করে খাবো কারণ আমি আমার এক আপুকে দেখেছি এভাবে মুলা রান্না করতে মুসুরির ডাউল দিয়ে সবজি আর কি তো আমি সেই রেসিপিটা একবার একটু ট্রাই করব এই জন্যই আসলে কিনলাম আর এই কুমড়ো ফুল ভাজির সময় কিন্তু কুমে একদমই অল্প হয়ে যাবে এই জন্য পেঁয়াজ আর মরিচের পরিমাণ আমি একটু কম দিয়েছি তাছাড়া আসলে আমার বাজার প্রায় পেঁয়াজ শেষের পথে অল্প কিছু আছে দু একদিন পর আবার কিনতে হবে তাছাড়া পেঁয়াজের যে দাম বাজারে মোটামুটি আগুন দাম মাঝে একটু কমে আবার বেড়ে গিয়েছে তো একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি খুব মনে পড়লো কথাটা আমাদের এখানে যখন পেঁয়াজের সিজন হয় মানে যখন পেঁয়াজ নতুন ওঠে তখন কিন্তু পেঁয়াজের দাম খুবই কম থাকে সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ টাকা তো ওই সময়টাই কিন্তু তরকারির দাম অনেক বেশি থাকে থাকে আর কি তখন আমার আব্বু ফোন দিয়ে বলতো যে আমু বাজারে তো পেঁয়াজের দাম খুবই কম তরকারির দাম বেশি তো তুমি পেঁয়াজ বেশি করে কিনবা আর তরকারি অল্প কিনে একসাথে মিশিয়ে রান্না করবা যাতে তরকারিতে পেঁয়াজের পরিমাণ বেশি থাকে তো সেই কথাটাই ভাবছি যে এখন পেঁয়াজের যে দাম আর তরকারিরও কিন্তু যথেষ্ট দাম তো কোনটা যে কম দেব আর কোনটা বেশি দেব এই নিয়ে চিন্তায় আছি তো জাস্ট কথাটা একটু মনে পড়লো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর সেই কম পেঁয়াজের দিন যে কবে আসবে আল্লাহই জানে আমার তো তেমন কোনো ধারণাই নেই জানি না কবে কমবে আর পেঁয়াজের দাম কমুক বা নাই কমুক আসলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমাদের কিন্তু সবারই প্রতিনিয়ত কেনাকাটা করে খেতে হচ্ছে তো হয়তো পরিমাণে একটু কম বেশি এরকম যার সামর্থ্য বেশি সে একটু বেশি খাচ্ছে আর যার কম সামর্থ্য সে একটু হিসাব করে খাচ্ছে তবুও খেতে হচ্ছে এটাই তো আমি চাই যে আসলে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের ভিতরে চলে আসুক তাহলে সবাই সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এটাই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজটা কিন্তু হালকা ভাজি করেছি একদম লালচে করিনি আর এর ভিতরে কুমড়ো ফুলগুলো দিয়ে দিয়েছি একদম শুকিয়ে অল্প হয়ে গেছে আর যে পানিটা বের হচ্ছে এই পানিটা আমাকে শুকিয়ে নিতে হবে এই রান্নাটা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু হয়ে যায় আর খেতেও অনেক মজা লাগে তো পানিটা শুকিয়ে গেছে এই যে তেল বের হয়ে আসছে ফুলের ভিতর দিয়ে তো এখন আমি একটা ডিম ভেঙে দেব আর ফুলটা যেহেতু অল্প পরিমাণ এই জন্য আমি একটা ডিমই দিয়েছি যদি একটু পরিমাণে বেশি হতো তাহলে আমি দুইটা ডিম দিতাম তো এখন আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর লবণের পরিমাণটা একটু বেশি দিলাম এই কারণেই কারণ আমি আগে কিন্তু ফুলের ভিতরে কোনো লবণ দিইনি কারণ কাঁচা অবস্থায় ফুল কিন্তু অনেক দেখা গিয়েছিল আর শুকিয়ে গেলে অল্প হয়ে যায় এই জন্য লবণের পরিমাণটা ফুলের থেকে পানি শুকানোর পরে দিলেই সেটা ভালো বোঝা যায় না হলে লবণের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে তো খেতে মজা লাগবে না এই জন্য আমি মানে ফুলটা সিদ্ধ হওয়ার পরেই লবণটা দিয়েছি আর এভাবে আরও দুই থেকে তিন মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যায় ভালোভাবে আর এর কালারটাও ভালো থাকে আর এই রান্নাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অল্প জালে রান্না করলে খুব ভালো হয় বেশি হিটে রান্না করলে আসলে 
কালারটা লালচি হয়ে যায় তখন তেমন একটা দেখতে সুন্দর লাগে না আর এরকম অল্প জলে রান্না করলে কালারটাও ভালো থাকে আর খেতেও অনেক ভালো লাগে তো আজকে কিন্তু সকালে নাস্তা হিসেবে আমরা এই রেডি করে নিয়েছি আর কয়েকটি রুটিও তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি আর আমার মেয়ে নাস্তাটা করে নেব নাস্তাটা শেষ করে আমার মেয়েকে নিয়ে একটু পড়তে বসব ওকে একটু পড়াতে হবে কারণ আগামী কালোর পরীক্ষা তো রুটি দেখেতে মাশাল্লাহ অনেক ভালো লাগছিল আমার মেয়ে প্রথমে বলছিল যে আম্মা আসলে এটা কী ও বুঝতে পারছিল না তো আমি বলছিলাম যে একবার একটু টেস্ট করে দেখো খুবই ভালো লাগবে তো ওর কাছে ওই মাশাল্লাহ খুবই ভালো লেগেছে ও বলেছে আমার দারুণ হয়েছে আর ও খাবে বলে আমি একটু মরিচের পরিমাণ কম দিয়েছি যাতে ও খেতে পারে তো ওর পড়াশোনাটা শেষ করা হয়ে গেলে আমি একটু দুপুরের জন্য রান্না করব আর যেহেতু শীতের সময়টা চলে এসছে দিনটাও কিন্তু অনেক ছোট হয়ে গেছে সকাল সকাল রান্না না করলে আসলে পরে অনেক দেরি হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সকালের নাস্তাটাও অনেক মজা হয়েছিল তো আমি সকালেই কিন্তু আমার মুলা শাকটা কেটে নিয়েছিলাম এই জন্যই তাড়াতাড়ি চুলায় চলে আসতে পেরেছি আর মুলার শাকটা একটু সিদ্ধ হতে টাইম লাগে জন্য ছোটো ছোটো আলু কেটে আমি আগেই সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম এখন শুধু তেল পেঁয়াজের উপর ভেজে নিয়েছি আর এখন আমি মুরগির মাংস রান্না করব আর মুরগিটাও কিন্তু আমি সকালবেলা হেঁটে আসার সময় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসছিলাম তো এখন সেটা রান্না করব আর এই ফাঁকে আমি আমার আপু ভাইয়াদের সাথে একটু কথা বলে নিই যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে আরও আরও ধন্যবাদ আর আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্টস কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে আমি চাই যে কমেন্টসগুলো আর একটু বড় হোক তাহলে আমার খুবই ভালো লাগে পড়তে আর কমেন্টসগুলো করার আগে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না কারণ আমি দেখি যে আমার চ্যানেলে কমেন্টস বিশ পঁচিশ জন কমেন্টস করেন কিন্তু লাইক দশ থেকে বারোটা আসে তো আমার মনে হয় এই সেসব আপু ভাইয়ারা লাইক দিতেই ভুলে যান না হলে কমেন্টসটা যখন এত কষ্ট করে লেখেন তাহলে লাইকটা কেন এবার দেবেন না আমার মনে হয় ওনাদের মনে থাকে না হয়তো কারণ আমারও মাঝে মধ্যে এই জিনিসটা হয় যে আমি যখন কোনো আপু ভাইয়া চ্যানেলে যাই দেখা যাচ্ছে আমি সাবস্ক্রাইবও করেছি ভিডিওগুলো দেখছি এর মধ্যে একটা কমেন্টসও করে দিই কিন্তু লাইক দিতে অনেক সময় খেয়াল থাকে না তো আবার ফিরিয়ে রিটার্ন দিই আর এখন কিন্তু এটা এই জিনিসটা খুবই খেয়াল করে দিই যে আমার যেরকম একটা লাইকের খুব প্রয়োজন তেমন আমার একটা আবু ভাইয়েরও কিন্তু অনেক লাইকটার প্রয়োজন আছে এই জন্য আমি একটু এই জিনিসটা খুব লক্ষ্য করে দিই তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আপনারাও প্লিজ একটু খেয়াল করে লাইকটা দিবেন একটু চেষ্টা করলে আসলে সবই সম্ভব হয়ে ওঠে চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই সফল হয় না তো চেষ্টারই একটা অংশ হচ্ছে আমার এই চ্যানেলটা আমি কখনো ভাবতেও পারিনি যেভাবে আমার আমি যতটুকু এগিয়ে এসেছি এতটুকুই পা এতটুকু পারবো এরকম কোনো চিন্তা আমার ছিল না কারণ আমি যখন প্রথমে এই চ্যানেলটা চালু করেছিলাম তখন কিন্তু অনেক কিছুই আমি জানতাম না বুঝতাম না অনেক ভুল ত্রুটি করেছি মাঝখানে একটা ডিসিশানে নিয়েছিলাম যে চ্যানেলটা আমি অফ করে দেব তো এর জন্য আমি কয়েকটা ভাই বোনের কাছে বিভিন্নভাবে মেসেজের মাধ্যমে পরামর্শ নিয়েছি যে আমার চ্যানেল তো কিছু কিছু ভুল আছে এগুলো কি করণীয় তো ওনারা বলেছিলেন যে প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে সেটা সংশোধন করার পরে যদি আমি সেই ভুলগুলো না করি তাহলে আমার চ্যানেলের কোনো সমস্যা হবে না তো এভাবে আমি চেষ্টা করেছি সব সমস্যা থেকে নিজেকে একটু সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি যে চ্যানেলকে একটু একটু করে গুছাতে তবে আমার আরও ইচ্ছা আছে আমার চ্যানেলটাকে আরও সুন্দর করার জানি না সেই গন্তব্যে কবে পৌঁছাতে পারব তবে ধৈর্য ধরে আসলে চেষ্টা চালিয়ে যাব আপনারা যদি আমার সহযোগিতা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমি একদিন সফল সফলতা হয়তো অর্জন করতেই পারব ইনশাল্লাহ তো সেই চেষ্টাই করব আর প্লিজ আপনারা আমাকে এভাবেই সহযোগিতা করবেন আর আমিও আপনাদের অবশ্যই সহযোগিতা করব কারণ আমরা সবাই এই প্ল্যাটফর্মের সদস্য সবাই সবার হাত ধরে কিন্তু এগিয়ে যাব এটাই তো আমার রান্না দুপুরের রান্নাটা আসলে অলরেডি শেষ হয়ে গেছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ